ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഹൽവയുമായിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഹൽവയാണ് വളരെ നല്ല സ്വീറ്റാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ അവർക്ക് തയ്യാറാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ല ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേഗം വരാം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വലിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ക്യാരറ്റിൻ്റെ അളവിൽ കൂട്ടുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് വാടി ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കത്തില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടി കെട്ടിയുള്ള ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാനൊരു അരക്കപ്പോളം നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നെയ്യിൽ കിടന്ന് മൂക്കുന്നതിൻ്റെ നെയ്യിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ശരി നമുക്കിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ നെയ്യിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അതുവരേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നെയ്യിലൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാലിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നല്ലതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന വരേക്കും വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പാലിൻ്റെ അളവ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറ കുറച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ശരി നമ്മുടെ പാൽ മുഴുവനും വറ്റി നല്ലതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ നമുക്കിനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ ക്യാരറ്റിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാൽ നല്ലതുപോലെ വറ്റണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന പാൽ തിളപ്പിച്ച പാലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച പാലാണോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മുടെ കുറച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഞാനൊരു അരക്കപ്പോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം നമ്മുടെ അലുവ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് മധുര ഏതായാലും വേണം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റിന് ഈ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കറക്റ്റ് മധുരത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏലയ്ക്ക് ചതച്ചതാണ് അതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിലെ പാലെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വ വറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെയ്യൊക്കെ ഇപ്പോൾ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞ് കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയുടെ കറക്റ്റ് പരുവമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് കാഷ്നേറ്റാണ് അത് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി